கொரோனா வைரஸ் மூன்றாவது கட்டத்துக்கு வந்துடுச்சுன்னு பரவலாக பேசுகிறாங்க ஆனால் இதுவரைக்கும் அரசாங்கம் இதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கலை கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கும் மேலே நம்ம ஊரடங்கு உத்தரவில் இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த சமூக பரவலை நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியல கொரோனா வைரஸ் நாளுக்கு நாள் பரவிக்கிட்டே இருக்கு இந்தியா இந்த விஷயத்தில் சரியான கவனம் செலுத்துதா கடந்த ஒரு மாத காலமா இந்தியா இந்த விஷயத்துல என்னென்ன நடவடிக்கை மேற்கொண்டுச்சு கொரோனா வைரஸ் பரவக்கூடாதுன்றதுக்காக ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிச்சு மக்கள் அனைவரையும் வீடுகளில் தங்க வச்சிருக்கு அரசாங்கம் ஆனா அதே நேரத்துல மக்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க மாதம் சம்பளம் வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு விதமான கஷ்டம்னா தினக்கூலிக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டமா இருக்கு ஒரு நாள்ல வேலை செஞ்சாதான் அவங்களுக்கான கூலி கிடைக்கும் அதை வச்சுதான் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை அவங்களால ஓட்ட முடியும் அப்படின்ற நேரத்துல தொடர்ந்து ஊரடங்கு உத்தரவுனால ஒரு மாதத்திற்கும் மேல மக்கள் வீடுகளே தங்கி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அவங்களால எப்படி நகர்த்தி கொண்டு போக முடியும் அதனால ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைச்சா கூட அந்த வாய்ப்பை ஏதாவது சம்பாத்தியத்தை ஏற்படுத்திறதுக்கான வழியா அவங்க பாக்குறாங்க அதனாலதான் ஊரடங்கு உத்தரவு இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டாலும் சரி ஏதாவது ஒரு வழியில வெளியில போய் ஏதாவது ஒரு சம்பாத்தியம் ஏற்படுத்த மாட்டோமா அப்படின்னு அவங்க தவிக்கிறாங்க பிற நாடுகள்ல எப்படி ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்குன்னா அந்த மக்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் அரசாங்கம் வழங்குது உதாரணத்திற்கு சிங்கப்பூர்ல ஒரு நபருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆறு டாலர் என்கிற விதத்துல ஒதுக்கீடு செஞ்சிருக்கு மக்களுக்கான வாழ்வாதாரத்துல எந்தவித ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம சில வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது பிறகு ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிச்சு மக்களை பாதுகாக்குது பிற நாடுகளுடைய அரசாங்கம் ஆனா இந்தியாவில் திடீர் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதுனால மக்கள் எல்லாரும் அந்தந்த இடங்கள்ல ஸ்டன்னாகி நிற்கிறாங்க மாநில அரசுகள் மட்டும்தான் மக்களுக்கு தேவையான ஏதோ சில விஷயங்கள் மட்டும் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாடு அரசு மக்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செஞ்சிருக்கு மற்றபடி மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்களுக்கு கொரோனாவுக்காக வேண்டி தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு நிதியையும் ஒதுக்கீடு செய்யலை இந்த கொரோனா பாதிப்புல மத்திய அரசு செய்த நடவடிக்கைகள் என்ன நிதி ஒதுக்கீடு இதுவரைக்கும் ஜீரோ தான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தான் செஞ்சிருக்கு ஊரடங்கு உத்தரவை பிறப்பிச்சிருக்கு அதை தவிர்த்து வேற எந்த விஷயத்தையும் மத்திய அரசாங்கம் செய்யல ஆனா அதே நேரத்துல இன்னொரு வழியில பலவிதமான அரசியல் நடவடிக்கைகளை மட்டும் மத்திய அரசாங்கம் எடுத்திருக்கு அது என்ன முதல் விஷயமா கொரோனா பரவ ஆரம்பிச்ச ஆரம்ப கால நாட்கள்ல கொரோனா ஜிஹாத் என்கிற பெயர்ல முஸ்லிம்கள் தான் கொரோனாவை பரப்புறாங்க என்கிற ரீதியில பொய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு அதன் மூலமா ஏராளமான வதந்திகள் கிளம்பிச்சு இதனால மக்களுக்கு மத்தியில பெரும் பெரும் குழப்பங்கள் நிலவிச்சு கடைசியில கொரோனாவுக்கு மதச்சாயம் பூசப்பட்டுச்சு அடுத்ததா டாக்டர் அம்பேத்கருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஸ்காலர் ஆனந்த் தில்டும் டே கைது செய்யப்படுறார் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நடந்த பீமா கோரேகாவ் கலவரத்துக்கு இவர்தான் காரணம் என்கிற அடிப்படையில ஸ்காலர் ஆனந்த் தில்டும் டேவ மத்திய அரசாங்கம் கைது செய்து அது மட்டுமில்லாம காஷ்மீர் மாநிலத்தை சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் மஸ்ரத் ஜஹ்ரா அவர்களையும் யூஏபிஏ ஊஃபா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து அதே போன்று பீர்சாதா ஆஷிக் மற்றும் கௌஹர் ஜீலானி ஆகிய இரண்டு பத்திரிகையாளர்களையும் மத்திய அரசாங்கம் கைது செய்து இந்த கைது நடவடிக்கைகள் இதோடு முடியல அதை தொடர்ந்து சிஏஏ என்ஆர்சிக்கு எதிராக போராடிய ஜாமியா மில்லியா மாணவர்கள் மீது எஃப்ஐஆர் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு மீரான் ஹைதர் சஃபூரா சர்கர் உமர் ஹாலித் ஆகிய மாணவர்களையும் அந்த மாநில அரசு கைது செய்து அது மட்டுமில்லாம நாடு முழுவதும் கொரோனா அச்சத்துல இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு சர்ச்சைக்குள்ளான விஷயம் அவ்வப்போது பரவிக்கிட்டே இருக்கு உதாரணத்திற்கு பத்திரிகையாளர் அர்னாப் கோஸ்வாமியை காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தாக்கியதாக நாடு முழுக்க பேசப்படுது அதே போல நடிகை ஜோதிகா கோவில்களை பற்றி விமர்சித்ததாக சர்ச்சையை கிளப்பி அதுவும் பரவலாக பேசப்படுது ஒருபுறம் கொரோனா அச்சத்துல மக்களுக்கு தேவையான எந்த வசதியும் ஏற்படுத்தி கொடுக்காம மறுபுறம் தன்னுடைய சுய அரசியல் லாபத்திற்காக இந்த அரசாங்கம் பல்வேறு அரசியல் கைதிகளை செய்திட்டு வருது அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல கொரோனா வைரஸை எதிர்கொள்வது மிகப்பெரிய சவாலா இருக்க போதுன்னு பேசிக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அரசாங்கம் முதல் சாமானிய மனிதன் வரை எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து எப்படி இந்த கொரோனா வைரஸை எதிர்கொள்வது என்பதை பற்றி தான் யோசிக்கணும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் கூட தேவையில்லாத மத துவேஷங்களை பரப்பி மக்களுக்கு மத்தியில் பிளவு ஏற்படுத்துவது மிக மோசமான அரசியல் இந்த அரசியலுக்கு அரசாங்கமும் துணை போகக்கூடாது மனிதநேயம் ஒன்றுதான் மனிதர்களை இணைக்கும் ஆனால் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கூட அந்த மனிதநேயத்தை மதிக்காமல் மத துவேஷத்தை பரப்புவதுன்றது மிக மிக மோசமான பண்பு ஆனா கடந்த ஒரு மாதமா இந்தியா முழுக்க பரவலாக பேசப்பட்ட பல சர்ச்சைகளும் கூட மத துவேஷத்தை சுத்தி சுத்தியே இருக்குதுன்றது மிக மிக வருந்தத்திற்குரிய ஒரு விஷயம் உலகம் முழுக்க கொரோனா வைரஸை வேற விதமா பார்த்தா இந்தியா மற்றும் இந்த கொரோனா வைரஸையும் பயன்படுத்தி அரசியல் லாபம் அடைய பாக்குது இன்று கொரோனாவை எதிர்கொள்வதற்கு மக்களுக்கு இருக்கக்கூடி